Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los presentes que se hayan conectado en este webinar para hablar de una temática que nos encanta a todos, a todos los que estamos aquí, que es el coaching educativo y ver las últimas tendencias que estamos viviendo en esta nueva disciplina del coaching educativo, las nuevas herramientas que, que han salido, la situación actual de la disciplina y luego acabar con un concepto eh, muy novedoso que se está introduciendo en España, apenas llevará un año, que es el concepto de educación positiva. Así que, en primer lugar, también agradecer a Lead Learning el que me haya dado la oportunidad para estar aquí delante de todos vosotros en, hablando de un tema que a mí me apasiona. Agradecer también a todas las personas que se han conectado y que han hecho un esfuerzo desde Latinoamérica, sobre todo con el problema eh, horario que tenemos. A las personas que también están conectadas en, en España y en otros puntos eh, de la geografía. Y a partir de ahí voy a comentaros un poco cómo va a discurrir esta conferencia de 30 minutos. En primer lugar vamos a ver eh, durante 5 minutos cuál es la situación actual del coaching educativo, eh, dónde estamos ahora, cómo hemos mejorado en estos últimos dos años básicamente. Luego daré, un, daré una pequeña definición de coaching educativo que está eh, en el libro que he publicado, que publiqué el año pasado con líder editorial de coaching educativo. En tercer lugar hablaré de cuáles son las herramientas en estos momentos que tenemos y eso sí que es importante porque ha habido un flujo exponencial de nuevas herramientas en estos últimos seis meses o un año y acabaremos y le daré mucho más tiempo al concepto de educación positiva, le daré en torno a la mitad de la conferencia, unos 15 minutos aproximadamente. Así que vamos a, a iniciar esta conferencia, espero que os guste. Luego estoy ansioso por eh, contestar a todos los comentarios, a todas las dudas, a las preguntas que, que tengáis en relación a, al coaching educativo y, y sé que entre todos haremos mucho más grande esta disciplina que creo que nos está dando un perfil distinto en el ámbito educativo para aquello que queremos que es transformar la sociedad a través de la mejora de la calidad del sistema educativo. Y de esto realmente quería eh, hablarles. Estamos en una sociedad distinta, todos sabemos que estamos en, eh, sufriendo cambios importantes a todos los niveles, no solo a nivel financiero, aquí por ejemplo eh, en la zona eh, euro y en España concretamente, sino también en una crisis de valores que nos está haciendo ver la situación académica de otras maneras. Vivimos una, un cambio de paradigma, estamos pasando de una era industrial a una era del, del conocimiento, a una era del desarrollo del talento y esto requiere nuevas formas de educar, nuevas formas de presentarnos ante los alumnos. En realidad nosotros lo que queremos es darle una vuelta al calcetín a cualquier sistema educativo, empezando por el sistema educativo español y acabando por otros sistemas educativos que tienen muchas confluencias entre ellos. En este sentido queremos eh, cambiar lo que es la concepción de la persona humana. Hay desde distintas estancias distintos profesionales que hablan que para cambiar el, plan el planeta tenemos que construir una nueva era ecológica y nosotros estamos de acuerdo pero realmente desde el coaching educativo lo que nos preocupa realmente es la concepción del ser humano. ¿Quiénes somos nosotros? qué queremos, cuáles son nuestros valores, dónde queremos llegar, cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestras actitudes, cuáles son nuestras capa capacidades, las fortalezas, las áreas de mejora, cómo pensamos, cómo reaccionamos ante las circunstancias, cómo solucionamos los problemas, cómo nos relacionamos los unos con los otros. Estos son conceptos importantes en el mundo del coaching educativo que queremos abordar desde ya y sobre todo introducirlos desde los más pequeños, desde la educación infantil, desde la guardería hasta eh, la educación universitaria, incluso la educación eh, post universitaria eh, o en la formación de formadores, la educación para adultos. Nos, nos preocupa mucho la metodología didáctica. ¿Y qué metodología didáctica está ahora conectada? Realmente aún estamos viviendo en ese paradigma de que hay centros escolares que siguen con la metodología tradicional y hay otros centros académicos que están apostando por una metodología innovadora, una metodología novedosa. La metodología tradicional es esta que aparece ahora en pantalla con la primera transparencia, que hablo del modelo educativo clásico. El modelo educativo clásico, que hay que ir alejándonos poco a poco de él, es un modelo educativo directivo basado en los procesos de enseñanza, o sea, donde el profesor sigue teniendo el rol más importante y simplemente está como instructor, como un busto parlante que se dedica exclusivamente a introducir su conocimiento en la cabeza de sus alumnos. Este modelo está ya obsoleto, tenemos que ir cambiando hacia otros modelos mucho más 
eh, diversos, mucho más colaborativos, basados en los procesos de aprender a aprender, donde se base no solo en las competencias curriculares, en una cualidad que se ha explotado hasta la saciedad, que es la cualidad de la memoria, y que en estos momentos tiene que perder protagonismo, sobre todo en la búsqueda del desarrollo del talento. Queremos personas, queremos alumnos que sean personas capaces de desarrollarse en una sociedad compleja y difícil como la que estamos viviendo. Personas que tengan recursos, alumnos que tengan recursos para, de manera autónoma e independiente, relacionarse con los demás, dar paso a resolución de conflictos y toma de decisiones independientes y que sean capaces realmente de ser personas maduras y responsables antes que títulos académicos con patas. Esto tenemos que dejarlo de lado y tenemos que fomentar, como aparece en la transparencia de ahora, en la que estáis viendo ahora, un modelo educativo nuevo, novedoso, innovador, moderno, transformacional, el que va buscando el coaching educativo, donde la figura del profesor se convierta no solo en una figura importante, que sigue siéndolo dentro de los sistemas educativos, sino que dé paso a la importancia que tienen los alumnos dentro del aula, al aprendizaje asociativo colaborativo, donde entre ellos haya un flujo de información y sea el profesor simplemente un facilitador de esos contextos de aprendizaje y donde toda la información realmente no solo esté en el profesor, sino también este profesor pierda protagonismo en beneficio del alumno. Y además, estos procesos que ya no son directivos, no están basados en los procesos de transmisión de información, de conocimiento, sino basados más en los procesos del aprender a aprender, donde además las competencias curriculares académicas pierden protagonismo en relación a las competencias que tienen que ver con lo que llama la UNESCO las competencias del siglo XXI. Y yo destacaría de estas competencias del siglo XXI tres principalmente que aborda el coaching educativo. Las competencias intelectuales, las competencias relacionales o conversacionales y las competencias emocionales. ¿Qué quiero decir cuando hablo de competencias intelectuales? Hablo de que la persona sea capaz de exprimir su cerebro, de pensar por qué hace las cosas, para qué las hace, de pensar por sí mismo, de que sea capaz de deducir cosas que van ocurriendo, de que sea capaz de trabajar en equipo, de que sea capaz de diferenciar entre hechos y opiniones, de que sea capaz de hablar en voz alta, de discutir una idea, de elaborar ideas por sí mismo con significado. Esto son personas eh, con competencias intelectuales. ¿Qué tiene que ver entonces las competencias relacionales? El segundo tipo de competencias que con este modelo educativo actual nos gustaría desarrollar. Competencias que tengan que verlo con la comunicación, con la capacidad de relación, con la inteligencia en utilizar el lenguaje para beneficiarnos mutuamente los unos a los otros para llevar proyectos en común. Sabemos de la importancia del lenguaje en crear las cosas, en hacer que las cosas sucedan de manera diferente. Y además también tenemos que introducir en el alumno competencias comunicacionales, competencias que le hagan diferenciar entre la comunicación verbal y la no verbal. Esto es fundamental dentro de las competencias eh, conversacionales. Y por último, el tercer tipo de competencias son las competencias emocionales. Y aquí hablamos de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, que habla del autoconocimiento, de la toma de conciencia, ahora de la atención plena, del de conocimiento de cómo gestionan las emociones las personas que tenemos delante, por lo tanto hablamos de empatía y de capacidad de relacionarnos los unos eh, con los otros para establecer win to win, que ganemos ambas personas, que ganemos todos los que trabajamos en un mismo proyecto. Hasta hace muy poquito tiempo era impensable introducir el concepto de emociones y de valores en el aula. Hoy en día es impensable que los centros académicos no hablen de esto, no hablen de emociones, no hablen de escala de valores. No solo es importante el rendimiento académico que lo es, sino también el cómo yo soy capaz de relacionarme con las otras personas. La situación actual va en esta dirección. El siglo XXI de la educación ha empezado a moverse y tenemos que cambiar cuanto antes. Tenemos que conseguir el propósito de establecer un cambio como un calcetín en la metodología didáctica. Dicho esto, y poniendo un poco lo que son las bases de lo que es el coaching educativo y de lo que pretende el coaching educativo y cómo está el sistema educativo actual, paso a establecer las diferencias que hay claramente entre el modelo tradicional y el modelo de coaching, el modelo educativo actual, que es la transparencia que tenéis ahora en estos momentos. Brevemente, para no extenderme mucho, 
tenemos que pasar de un profesor aislado a un equipo docente, el profesor ya no puede solucionar todas las cosas por sí mismo, sobre todo hablo de conflictos, sino que tiene que hacer propio esos conflictos al equipo docente que tiene que solucionar como equipo docente, el profesor ya no es un instructor como he dicho, sino es un profesor facilitador, mediador, es un profesor que no hace énfasis en la enseñanza sino en el aprendizaje, en los procesos de aprender a aprender, que utiliza metodologías asociativas y colaborativas en lugar de unidireccionales, que trabaja el error no como fracaso sino como una oportunidad para el aprendizaje, el error es necesario en las aulas porque si no nos estamos cargando la creatividad, la innovación de los alumnos y esto es fundamental para el espíritu de emprendimiento que necesitamos sobre todo en las sociedades europeas que estamos trabajando en, en crisis de financiera y en crisis de valores. El modelo tra tradicional por una parte restringe la autonomía del alumno y el modelo coaching, el modelo actual, el modelo novedoso, innovador, el modelo de futuro le da al alumno el protagonismo suficiente para que él mismo sea una persona vital con capacidad de decisión y toma de responsabilidad y además, como hemos dicho, no solo nos enfatizamos, nos ponemos el, el acento en las competencias académicas, sino que también trabajamos las intelectuales, relacionales y emocionales. Evidentemente, cuando yo empecé a trabajar, cuando yo empecé a estudiar eh, allá eh, por el año 1980 y pico, yo no tenía ordenador, yo empecé a tener el primer ordenador que fue un Mac cuando llevaba dos años estudiando la carrera. Por lo tanto, las TIC hay que integrarlas siempre con eh, no hacer un abuso de ellas en los aprendizajes. Y para acabar, realmente ya no estamos hablando hoy en día solo del centro escolar, de las cuatro paredes que eh, integran ese centro escolar, sino que nos tenemos que abrir, el centro escolar se tiene que abrir al mundo, se tiene que abrir a la sociedad. Y cuando hablo de abrir a la sociedad, se tiene que abrir en primer lugar al barrio, al contexto sociodemográfico en el que está instalado, el que está ubicado. Pero en segundo lugar, también es necesario que trabaje en colaboración con las entidades sociales, entidades como ONG, asociaciones, fundaciones, Evidentemente aquí integramos a todo lo que son las consejerías de educación, a los ministerios de educación eh, y todo el personal que está relacionado con el mundo de la educación, inspector, etcétera, etcétera, que tienen que favorecer que se cumplan los objetivos académicos y no académicos de ese centro escolar. Pasado, pasado esto, dejando claro ya cuál es el modelo educativo que necesitamos fomentar que nos da las bases para una educación, podemos definir claramente el coaching educativo del siglo XXI. Y probablemente los que hayáis leído el libro ya sabéis de qué hablo de esta definición de coaching educativo. En primer lugar, la primera parte de la definición y que probablemente sea utópica pero que no debemos perder de vista es el establecer una nueva metodología, un nuevo contexto educativo, una nueva metodología didáctica que nos dé una manera de, diferente de entender el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero en segundo lugar, evidentemente cuando yo voy a un taller, no solo a los profesores o a los, al equipo directivo, a los orientadores, yo no solo puedo hablarles de, de temas, eh, dijéramos, utópicos o metafísicos, eh, demasiado etéreos, sino que también tengo que hablarle de cosas de su día a día. Ellos cuando vienen a un taller, lo que quieren es solucionar los conflictos, las situaciones que les ocurren en el entorno académico. El orientador me dice, oye, dame herramientas que me faciliten la función de orientación académica y profesional. El equipo directivo, el director o en universidades, los rectores, los vicerectores, los decanos, los vicedecanos, lo que me piden son herramientas de liderazgo. Y evidentemente tenemos herramientas de liderazgo. Lo, lo que me piden los profesores son, oye, dame herramientas para poder motivar al alumno. ¿Qué hago yo cuando tengo un conflicto con un alumno, con un grupo de alumnos? O con las familias, con los padres, con las madres, o ¿qué puedo hacer yo cuando tengo un conflicto con mi director, con mi subdirector? director con mi jefe de estudios. Por lo tanto, tenemos también que darles herramientas, tenemos que trabajar en, por una parte, en el largo plazo y por otra parte también en el corto y en el medio plazo. El largo plazo es establecer fundamentos para el cambio de la gestión educativa y el corto plazo es darle herramientas que le solucionen los problemas que tienen en el día a día. Herramientas para la acción tutorial, herramientas para el aula, para la orientación académica y profesional, para la toma de decisiones, para la gestión de conflictos, para el liderazgo, para la gestión de equipos. Tenemos herramientas para todo y tenemos cada día más herramientas. Sobre todo, ¿por qué? Porque los docentes creéis en nosotros y aquí tengo que abrir una lanza en favor vuestro. 
Os debemos mucho a aquellos que estáis trabajando en el mundo de la docencia y la sentís como vocacional. Nos estáis ayudando a hacer más grande la disciplina de lo que era cuando yo empecé a trabajar en el coaching educativo hace 10 años, prácticamente eh, no sabía ni yo mismo qué era esto del coaching educativo. Si veis el libro que, tuve en el, que escribí en el 2007, prácticamente la definición es una definición que no tiene nada que ver con el ámbito educativo y sí mucho con el ámbito de las organizaciones, de las empresas, pero hoy en día sabemos que el coach educativo ha tenido o ha cogido energía suficiente para tener un campo propio, un camino propio diferenciado de otros tipos de coaching. Y eso es gracias a todos los docentes y a todas las personas, todos los profesionales de la docencia que han hecho posible y que hayan creído en, el, en la disciplina del coaching educativo aplicando aquellas herramientas en las que han confiado y dándonos feedback de qué funciona, de qué no funciona y de otras funcionalidades distintas en la aplicación de esta herramienta. Con lo cual, agradecido a todos aquellos que habéis confiado en el mundo del coaching educativo. No puedo acabar más con decir que la misión del coaching educativo, como he repetido alguna vez, es transformar la sociedad a través de la mejora de la calidad del sistema educativo. Y ahora ya entro en un tema eh, imprescindible, brutal, importantísimo en el mundo del coaching educativo. Veis aquí la transparencia de herramientas de coaching educativo. Y he puesto dos colores, el color negro y el color rojo. Y ahora os voy a decir qué significa esto. El color negro son las herramientas que están en negro, son aquellas que ya veníamos trabajando desde hace siete años y las que están en rojo, fijaros, son herramientas que estamos creando en este último año. Fijaros el retorno exponencial y la mejoría exponencial que ha sufrido el coaching educativo Gracias a todos los profesionales de la docencia que han hecho posible este incremento de herramientas. Con lo cual, si os dais cuenta y hacéis, hacéis unos números matemáticos rápidos, veréis que prácticamente hemos crecido un 100% o incluso más de las herramientas que teníamos. ¿Cuáles son las herramientas nuevas? El MAFO, que evidentemente viene del DAFO, que lo conoceréis, pero que yo he hecho un cambio es significativo en lo que es la primera palabra por eso que os decía antes de la importancia del lenguaje. No creo que en estas, a estas alturas del siglo XXI tengamos que utilizar la palabra debilidad que nos lleva a lo negativo, sino cambiarla por la M de mejora que nos lleva hacia lo positivo, con lo cual el DAFO lo he cambiado por MAFO. He introducido una herramienta que considero fundamental que es la escritura. La escritura creo para mí, junto con el mandala, que, es, eh, eh, que, que la tengo muy cerca de mi corazoncito y que, y que le tengo mucho cariño, ahora estoy cogiéndole muchísimo cariño al tema de la escritura, porque yo creo que es fundamental el leer y el escribir. El leer y el escribir nos va a dar otra dimensión. Quizás no esté muy relacionado con el rendimiento académico, sobre todo en países que tienen eh, una, mmm, dijéramos, una evaluación muy estándar, muy concreta, pero probablemente sí que nos va a ayudar a insentarnos mejor en el mundo laboral y a ser mejores personas y mejores profesionales. Con lo cual hay que fomentar la escritura y imaginaros dentro de la escritura el número de herramientas que hemos introducido. Solo había una antes que yo os enseñaba, que era la autobiografía por hitos. Ahora hemos introducido autobiografía conceptual, cosas positivas, planifica tu camino, diario de abordo, diseña tu visión, diario, ejercicios de agradecimiento, biografía de rol, línea del aprendizaje escolar, automensaje. Imaginaros la cantidad de herramientas que además ya han utilizado los profesores con éxito. Y luego además tenemos nuevas herramientas como la escala de evaluación, la línea del tiempo que tiene que ver mucho en alguna particularidad, en alguna función con eh, el tema de eh, psicología positiva, con el tema de la educación positiva, como veremos ahora, de Martin Seligman, eh, herramientas que tengan que ver con la, el redir, redireccionamiento, con la visión, con la situación actual y la situación ideal, como el Grow, el das, Design Thinking, el Plan de Acción, el Mandala, que ya lo conocíais y que es una herramienta, para mí, fundamental en la orientación eh, académica y profesional y en la toma de decisiones, eh, era una herramienta que básicamente se podía utilizar tal como la teníamos hasta ahora con alumnos mayores, por decirlo de alguna manera, con eso, o sea, secundaria, bachiller eh, y, y alumnos más mayores eh, a nivel universitario, de posgrado, incluso era una herramienta testada con adultos, se había utilizado mucho en la empresa para ayudarles a los directivos a enfocar eh, aquello que querían ser de mayores o a nivel estratégico donde se veían dentro de 3, 4 o 5 años, pero hemos creído conveniente crear un mandala 1, ahí veis el mandala 1 y 2, un mandala 1 más sencillo, pero básicamente con la misma esencia, que trabaja con más alumnos de primaria. Es un mandala eh, que solo trabaja dos aspectos, eh, que es dónde estoy ahora, cómo me veo ahora y qué quiero ser de mayor. 
¿Dónde me veo? Dentro de un mes, dos meses, eh, tres meses, evidentemente con estos alumnos no se puede trabajar a un eh, espacio temporal muy alejado. Y luego también hemos introducido la cohesión de grupos, cohesión de grupos sobre todo dirigidas al equipo directivo. Y a partir de aquí hemos incluido una nueva eh, vía, una nueva vía de herramientas que hablan de las técnicas de innovación educativa. ¿Por qué? Porque todo lo que estoy hablando yo hasta ahora, cuando hablo de metodología didáctica, es de innovación, de innovación, de cambio en la gestión, de ver las cosas de manera diferente, que son los objetivos del coaching. Y ahí hemos introducido algunas, como el puzzle de Aronson, estaciones de aprendizaje, aprendizajes por rendimiento, torneos de equipos de aprendizaje, proyectos de investigación, en fin, herramientas, como veis, que hablamos más de veintitantas herramientas, casi treinta herramientas, que nos ayudan a dar respuesta a cada una de las situaciones académicas. Dicho esto, eh, os podéis imaginar el, el vuelco que ha dado el coaching educativo en estos dos últimos años. Estamos en una posición privilegiada para ser más grandes y para hacer algo grande en el mundo de la educación. Y eh, espero que os guste este webinar, que eh, apliquéis esto que estamos comentando, que estéis convencidos de que las cosas pues, puedan ser diferentes y si no ahora va a venir una cosa, una píldora de motivación para que veáis cómo es esto del optimismo, cómo es esto de la resiliencia. Aquí quiero hablar de un concepto muy novedoso, aunque lleva tiempo ya investigándose a través de eh, la figura de Martin Seligman, que como sabéis era un psicólogo que dijo que el psicólogo no solo está para trabajar con problemas, para trabajar con problemas eh, o personas que tienen disfunciones eh, emocionales, sino que también Martin Seligman se planteó la idea de que el psicólogo también estaba para trabajar con personas normales, entre comillas, que querían alcanzar mayores éxitos o más objetivos o dijéramos ser o desarrollarse como personas, ser más productivos, ser mejores personas o mejores profesionales. Por lo tanto, él acuñó un término que es psicología positiva y que nosotros hemos llevado al aula a través de lo que llamamos del concepto de educación positiva. Se está trabajando muy fuerte aquí en España a través de un equipo de profesores que hay en Zaragoza. Ellos le han dado la terminología, el concepto de aulas felices. Y, bueno, dentro de esta educación positiva, ¿qué quiere decir esto de educación positiva? En realidad estamos hablando de felicidad, estamos hablando de bienestar, estamos hablando de positivismo, de motivación, de, de ver las cosas de manera diferente, de, de, del we can, de, de, de hacer y de saber que si pongo empeño, hacer que el planeta sea distinto, de que la relación con los demás sea diferente, de que puedo alcanzar mis objetivos si pongo empeño en ello. ¿no? Esto, de esto habla Martin Seligman. Y yo lo que he hecho es... Eh, coger toda, dijéramos, todas aquellas investigaciones empíricas que ha llevado a cabo en estos 15 años y provocar o introducir mi propio concepto de felicidad. Un término que está muy manido últimamente y que ya estaba manido básicamente con algunas compañías eh, gaseosas, como sabéis, de bebidas refrescantes que estaban intentando asumir, hacer propio este concepto, pero a mí me gusta más trabajarlo desde el punto de vista de la investigación empírica, del cientifismo, ¿no? de, de, lo, de lo académico. ¿no? En este sentido, eh, sabéis que Martin Seligman ha escrito eh, un último libro con, todas esta, con la recopilación de todas las investigaciones empíricas que se llama La vida que florece, y yo lo que he hecho es un pupurri, he cogido cosas de este libro e intentado eh, hacerlo lo más sencillo posible para que eh, lo entienda eh, todo el sector educativo. En este caso, ¿qué voy a decir aquí? Voy a explicar lo que para mí, atendiendo a las investigaciones de Martin Seligman, es la felicidad y cómo esto se puede llevar al aula. Para mí la felicidad es una fórmula matemática que tiene dos componentes principales, el yo y el nosotros. Dentro del yo hablo del equilibrio vital, con lo cual aquellas personas que tengan mayor equilibrio vital, por lo tanto serán más felices, y en el yo, en el nosotros, hablo de la capacidad de relación. Aquellas personas que se relacionan mejor con su entorno eh, serán mucho más felices. Dentro de la particularidad, y ya siendo, siendo mucho más específico en el componente del yo, Martin Seligman, ¿de qué hablaba en este concepto? ¿Qué se preguntaba él cuando se preguntaba las preguntas de decir ¿qué hacen las personas para ser más felices? ¿Por qué hay personas más felices que otras? Y aquí yo destaco tres componentes que nos hacen ser más felices que los demás. En primer lugar, el componente de pasión, el componente de misión con M y el componente de visión. Si somos capaces de reunir estos tres componentes y tenerlos claros, seremos mucho más felices que los demás. Y ahora voy a, a dar una pequeña pincelada, una pequeña definición de lo que es cada uno de estos términos. El término pasión 
Evidentemente no hace falta definirlo eh, mucho más porque cada uno de vosotros sabréis lo que es pasión. Es ponerle mucha intensidad a lo que haces, que te guste mucho lo que haces, que tengas vocación por lo que haces, que, que ames lo que haces, que le pongas mucha energía, que sonrías eh, continuamente. Aquí decía Martin Seligman que el concepto de pasión era fundamental y traducido al ámbito educativo el concepto de vocación. No entiendo a ningún profesor, no entiendo a ningún profesional, no entiendo a ningún profesional de la docencia que no sea vocacional en el ámbito, que no trabaje y se le pasen las horas volando, que no quiera eh, un beneficio para él mismo y para el alumno y para el centro escolar que represente. Con lo cual esto es fundamental. Luego viene el concepto de visión con V. El concepto de visión, como todos sabéis, tiene que ver con la vista, tiene que ver con aquello que nosotros vemos, o sea, con los objetivos y las metas que nos trazamos, con aquello que queremos ser de mayores. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué queréis ser de mayores? ¿Dónde os veis dentro de dos, tres años? ¿Cuáles son vuestros objetivos? ¿Cuáles son vuestras metas? Pues este es el momento para que os lo preguntéis, tanto a nivel personal, como a nivel académico, como a nivel profesional. Y además, les hagáis estas preguntas a los alumnos. Sabiendo dónde vamos, sabiendo qué queremos ser, sabiendo cuáles son nuestros objetivos, tenemos mucho más claro cuál será nuestro presente y cuál será el primer paso que tendremos que emprender en el camino para llevarnos a la meta. Porque el futuro condiciona el presente, lo determina de alguna manera. Por eso es tan importante en el coaching educativo, en el coaching en general, el concepto de futuro. Porque condiciona o determina las acciones que nosotros tomemos en el presente. Nosotros somos ahora las decisiones que tomamos hace un tiempo y seremos mañana las decisiones que estemos tomando en el día de hoy, en el día de mañana, en el día de pasado mañana. Con lo cual, ojo, a tener muy claro aquello que queremos sin descuidar un concepto fundamental que se está poniendo muy de moda y que está muy relacionado con el optimismo y la psicología positiva, que es el concepto de mindfulness, del aquí y ahora. No tiene ninguna incompatibilidad en saber lo que quiero ser y, por otra parte, tener muy presente lo que estoy haciendo en este momento, saborear lo que estoy eh, viviendo, las experiencias que estoy teniendo y ponerlas en beneficio y en función del de camino que tengo que emprender para alcanzar los objetivos. Y luego hay un concepto que a mí me, me gusta un montón, quizás más que el de pasión y de visión, que es el de la misión con M. ¿Qué es la misión? El concepto de misión en educación es fundamental, es el propósito, es la motivación, es la, uno, es la automotivación, es para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, es encontrar un sentido a la vida, es encontrar un sentido a lo que hacemos dentro del mundo académico. ¿Os habéis planteado para qué fuisteis profesores? ¿Por qué os hicisteis profesores? ¿Qué queréis conseguir? ¿Cuál es el legado que queréis dejar en el mundo educativo? Esas son preguntas clave. Si no os las planteáis, probablemente seréis como lagartijas sin cabeza, iréis sin rumbo. Eh, tenéis que marcaros un rumbo con la visión, pero también tenéis que marcaros un propósito eh, de vuestra acción y que tengan que ver también con la escala de valores. Aquí, una vez visto estos tres conceptos de pasión, visión y misión, aquí hago alguna eh, referencia a Martin Seligman porque él decía, él lo que pretendía y que estamos utilizando en alguna de las herramientas como la línea del tiempo que os he dicho antes, es asociar el concepto por una parte de fortaleza en el alumno con el concepto de logro. Cuando somos capaces de hacer entender al alumno que todos los logros que ha conseguido tienen que ver con unas fortalezas que tiene, con capacidades, cualidades que ha puesto en juego para alcanzar estos logros, seremos capaces de trabajar probablemente con alumnos que tengan problemas de autoestima, de autoconcepto, problemas de enseñanza, de aprendizaje, de atención con TDAH, eh, problemas de conducta, eh, que les ayuden a reflejar y a asociar las fortalezas con los logros. Pero también conseguiremos mayor motivación en estos alumnos, incremento de rendimientos académicos. Con lo cual, esta herramienta de la línea del tiempo lo que tiene que ver es en asociar conceptos como fortalezas con logros. Una de las cosas que decía Martin Seligman es que todos tenemos un talento que espera ser revelado, como decía Sócrates, y que todos tenemos que buscar en aquello que somos buenos de verdad. Tenemos que buscar en aquello que somos mejores que el resto y, e intentar dedicarnos a esto y fomentar esas cualidades, este talento que tenemos. Y luego, evidentemente, hablamos de dos conceptos principales, el concepto de coherencia y el concepto de congruencia. El concepto de coherencia, sinceramente y de una manera sencilla, es decir aquello que pensamos. Si lo complicamos un poquito más, desde el punto de vista de la psicología del coaching, decimos que es las tres dimensiones de la persona, que es 
pensamiento, emociones y conducta, llevarlas en la misma dirección. Si somos capaces de que mi pensamiento, mi emoción y mi actitud, mi conducta vayan en el mismo eh, camino, en la misma dirección, seremos mucho más felices. Y luego la congruencia, que tiene que ver que los objetivos que yo me trazco, que me trago, tengan que ver con la escala de valores que tengo. Cada objetivo tiene que tener un valor. Y para finalizar, en cuanto al segundo componente del nosotros, tiene que ver con la capacidad de relación. Aquí Martin Seligman habla de dos conceptos. En primer lugar, habla del concepto de la ecología humana, o sea, el volver a los orígenes, a lo que nos ha dado la vida, a la naturaleza, pero no quiere decir irnos a comer o de picnic al monte los sábados o los domingos, no es esto, sino es una vuelta a, a, a los orígenes, por decirlo de alguna manera. Y en segundo lugar, el concepto de grupo. Si nosotros pertenecemos a un grupo, él dice que todas las personas que pertenecen a un grupo son mucho más felices que aquellos que no pertenecen. Y en este sentido, el grupo de referencia del que habla Martin Seligman es la familia. Por lo tanto, es importante fomentar en el alumno y en nosotros una familia de pertenencia en la que nos sintamos agradables. Para finalizar, porque ya está acabando el tiempo, me gustaría presentarles solo una receta de la felicidad que están trabajando en un colegio aquí que he dado un curso con ellos, que veis aquí, por ejemplo, la, la receta de la felicidad de David, que habla de un, de un pellizco de escucha, un mucho tiempo de encuentro, alegría muy visible, tiempo de disponibilidad, evangelio, pata negra, original, evidentemente este era el director y cura del, del centro, pero eh, lo están trabajando de una manera, eh, cada centro particular, innovadora, pero dándole mucha importancia al concepto de felicidad, de optimismo, de motivación. Y ya para acabar, me gustaría simplemente eh, pensar que les ha gustado el webinar, que ha sido productivo para todos vosotros. Comentarles que vamos a lanzar un curso de introducción al coaching educativo eh, de la mano de Leap Learning a partir de septiembre eh, y que espero que todos aquellos que estén interesados pues, puedan apuntarse. Yo estaré también para lo que quieran, para solucionarles las dudas. Y ahora doy paso eh, también a que me puedan plantear aquellas curiosidades, aquellas dudas, aquellas preguntas, todo lo que quieran saber sobre el coaching educativo y mucho más. Así que les espero en un par de minutos. Muchas gracias por su atención. Bueno, hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo. Eh, muchas gracias por participar. Hay un interés eh, muy grande por parte de todos vosotros en saber más de, del coaching educativo. Así que voy a contestar las preguntas una por una, eh, tal como han llegado por orden de, de entrada. Eh, me preguntan en la duración de, del curso. Eh, tal como os he dicho, vamos a hacer un curso de introducción al coaching educativo online. Eh, va a ser breve porque es como digo, una introducción. Van a ser 10 horas inicialmente pero con la posibilidad, esto será a partir de septiembre, la, con la posibilidad, y yo creo que a mí eh, me llama mucho más la atención, de hacer un segundo curso, un ciclo 2, por decirlo de alguna manera, que hable de especialización en coaching educativo y allí ya se introduzcan las herramientas eh, nuevas que, está, que he estado comentando y la aplicación de cada una de las herramientas con ejemplos de aplicación al aula directamente. Así que a partir de septiembre tendréis noticias de este curso de, de 10 horas online. En segundo lugar me preguntan que cuál es la, ma, la dificultad más grande que se encuentra cuando se quiere eh, crear en un colegio eh, propuestas basadas en el, en el coaching educativo. Y si conozco alguna experiencia en América del Sur. La dificultad o el inconveniente más grande que me encuentro yo para introducir la disciplina del coaching educativo en un colegio es la dirección. Si la dirección no cree en estos planteamientos, eh, date por muerto, es imposible entrar. Ahora bien, si vas de la, de la mano de la dirección es impres, impresionante porque los resultados son mucho más llamativos. Esto es como los cambios que he estado diciendo. Realmente los cambios metodológicos didácticos deberían empezar por las consejerías de educación, por los ministerios de educación. Pero si no, ¿qué tenemos que hacer? Pues guerra de guerrillas. Eh, aquellos que estamos convencidos de que las cosas tienen que ser diferentes, luchar desde la base. Evidentemente los cambios tardan mucho más y gastas eh, muchísima más energía. Por lo mismo pasa con los coaches eh, o introducir la disciplina del coaching educativo en, una, eh, en un centro académico. Si no tienes el beneplácito de la dirección, eh, difícilmente puedes hacer nada. Independientemente de que los profesores tengan el gusto de formarse indirectamente por otros cauces en temas de coaching educativo. Y luego me, me, me dicen, me preguntan si tengo algunas experiencias de América del Sur. Desde aquí, un saludo a mis compañeras de Guatemala, les tengo muchísimo cariño. 
Ellas están haciendo un proyecto súper interesante. Yo el año pasado, el 2013, estuve dos, años en dos veces en Guatemala y una en Colombia. Y en los dos países tengo que comentar que están haciendo proyectos impresionantes en el mundo del coaching educativo. Quizás os diría, eh, aunque esto me duele, que Latinoamérica está mucho más avanzado en la disciplina del coaching educativo que incluso de Europa eh, y, por supuesto, que España. ¿no? Entonces, eh, comentarles que sí, que hay muchísimos ya proyectos que están funcionando en Latinoamérica y que os podéis poner en, en contacto, con, por ejemplo, con la Universidad del Valle de Guatemala, que está teniendo un proyecto de coaching excelente aplicado al ámbito universitario, a los alumnos de primero y que han formado a más de 80 coaches con eh, habilidades de, de coaching educativo y además sacaron el año pasado un posgrado de coaching educativo, podéis dirigiros a ellos. En Colombia también hay, en Argentina, en Chile, en Ecuador, con lo cual aprovecharos si estáis ahí en Latinoamérica para eh, beneficiaros de estas personas que ya llevan trabajando tres y cuatro años en el mundo del coaching educativo y que lo están haciendo, por cierto, muy bien. En tercer lugar, me preguntan que qué eh, aplicación tiene el coaching educativo en el ámbito universitario. Muchísimas. De hecho, aquellos eh, proyectos que yo conozco de Latinoamérica básicamente son del ámbito universitario. Eh, como os digo, por ejemplo, de la Universidad del Valle de Guatemala formaron a eh, profesores con habilidades en coaching eh, para reducir eh, el absentismo y las, las ausencias en los alumnos de primer eh, grado de, de la licenciatura, o sea, del primer año de la licenciatura, para, eh, dijéramos, sacar el máximo talento y para que no tuviera que dejarse la universidad y pudiera acabar eh, su carrera, su licenciatura. ¿no? Aparte de favorecer ya no solo conceptos más eh, académicos curriculares, sino básicamente el ayudarles a relacionarse mejor con los mismos alumnos de su, de su clase, de relacionarse mejor con los profesores, de conocer mejor las instalaciones del centro, de participar más en las actividades del centro, de darles técnicas de estudio. O sea, en ese proyecto de coaching cogieron, recogieron muchísimas eh, componentes o actividades o características que ellos consideran crucial para que el alumno al final darle un empujoncito para que acabara la carrera y al final el talento no se perdiera en un país tan maravilloso como es Guatemala. Pero os puedo decir también que aquí en España y más en relación a la aplicación de Bolonia se están haciendo muchos proyectos que llamamos PIES, que son proyectos de innovación educativa financiados con eh, fondos europeos y que sobre todo trabajan el coaching educativo o bien para mentorizar a algunos alumnos de primero, para eh, darles cursos a alumnos o a profesores de inteligencia emocional y coaching educativo. O sea, hay muchos proyectos, por ejemplo, conozco de, de la Universidad de Barcelona, eh, la Universidad del Politécnico de Madrid, de la Universidad de Alicante. O sea, ya hay muchas universidades en España que están tra trabajando a través de Bolonia y a través de proyectos subvencionados por eh, fondos europeos eh, estos proyectos de innovación educativa, estos PIES. Luego, la cuarta pregunta que me hacían es ¿qué tipo de capacitación requieren maestros para este tipo de escuelas donde se aplica el coaching educativo? La capacitación, básicamente yo digo que es sentido común, ganas, motivación por aprender, por hacer las cosas diferentes y evidentemente el gusto por una nueva metodología distinta para que ellos no acaben siendo los típicos bustos parlantes que se ponen delante de la clase y eh, eh, a borbotones eh, devuelven todos aquellos conocimientos que ellos han adquirido. El, el profesor tiene que ser algo distinto. Evidentemente, la capacitación, yo creo que ellos están formados suficientemente, aquí tienen el grado de magisterio, además tienen un curso eh, de especialidad en formación de, del profesorado, yo creo que esto es suficiente. Evidentemente, además, tienen que añadirle un curso de eh, introducción y de especialización en coaching educativo. En estos momentos, los cursos de coaching educativo que yo estoy impartiendo aquí, tanto a nivel nacional en España como a nivel internacional, eh, duran eh, en torno a 40 horas. Eh, se ha hecho tan grande el coaching educativo que hace un par de años para mí era impensable dar una, un curso de tanta duración. Yo creo que ahora tenemos materia y contenido suficiente para estar en torno a 40, 50 o incluso alguna más si se trabaja de una manera pausada cada una de las herramientas para trabajar exclusivamente concepto de coaching educativo, competencias del coach educativo, liderazgo educativo y herramientas de coaching educativo. Con lo cual, imaginaros si esto lo tuvieran todos los profesores que eh, participan del de sistema educativo para cambiar el mundo, para transformar la sociedad empezando por el pilar básico que es... Eh, que son los, los, los alumnos más jóvenes, ¿no? que es eh, los centros infantiles y luego los centros universitarios. Y luego 
eh, si vamos a acceder, me preguntan si vais a tener acceso a alguna grabación de esta clase virtual. Eh, evidentemente me dicen los compañeros que eh, ya la semana que viene se va a subir a la plataforma de Lead Learning, a la página web de Lead Learning, en el apartado de webinars, pero además me comentan también que va a ser público en YouTube. O sea, podéis acceder a través de YouTube eh, buscando eh, Lead Learning Juan Fernando Bou, eh, conferencia de coaching educativo, y ahí también podréis acceder de una manera totalmente gratuita a, eh, a estos 30 minutos de compartir eh, las experiencias de coaching con todos vosotros. Y luego existe posibilidad de acceder a cursos de coaching educativo en clave de maestría. Eh, yo estoy trabajando para que así sea posible. Estamos hablando eh, ahora con, con Lead Learning, con Lead Editorial, que es el que ha publicado el libro de coaching educativo. Y evidentemente mi idea es hacer una segunda edición. ¿Por qué? Porque quiero que os llegue toda esta eh, documentación que he ido recopilando en este último año. Quiero decir, yo como... Juan Fernando Bou como coach educativo es distinto de Juan Fernando Bou como coach educativo del 2013. Ahora tengo muchísima más información, tengo mu muchísimo más material, eh, tengo muchísima más eh, capacidad de daros feedback y de, y de daros información de qué están haciendo otras personas relacionadas con el mundo académico. Por lo tanto, para mí es fundamental el que haya una segunda parte del curso de especialización en coaching educativo y os iremos informando de ello. Así que a partir de ahora eh, estoy, quedo a vuestra disposición para lo que queráis. De todas maneras, eh, si eh, habéis considerado que he ido eh, muy rápido en la exposición de algunos términos, lo tenéis aquí en el libro de, de coaching educativo que eh, saqué y por cierto, que publiqué primero en Latinoamérica en, en Lead Editorial Colombia antes que en España, con lo cual eh, desde aquí un beso a todos, espero que os haya gustado esta conferencia, esta participación, este contexto de aprendizaje, este compartir eh, conocimientos y bueno, ya sabéis dónde, dónde encontrarme, tanto en, en Twitter como en Facebook como en LinkedIn y quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis. Así que ánimo, las cosas son posibles y queremos transformar la sociedad, acordaros, para la mejora de la calidad del sistema educativo. El sistema educativo es fundamental para los cambios y queremos un cambio, necesitamos un cambio de paradigma, de modelo mental en esta sociedad que estamos viviendo. Ánimo a todos y muchas gracias.